32% de 25. Primero el número que tiene el porcentaje, o sea, acá viene 32. Y como tiene ese símbolo de porcentaje, significa que debajo tenemos que colocar el número 100. Siempre cuando hay porcentaje, pones un 100 abajo. Ahora el D significa multiplicación. Y ahora viene el 25, por acá. Para multiplicar una fracción por un número entero, primero tenemos que ver si algún número de arriba, o sea uno de ellos, se puede simplificar con el número de abajo. Ya está. Cualquiera de los dos, porque aquí hay multiplicación, así que eso me permite que ellos también se puedan simplificar. A ver, en mitad primero, siempre se empieza con la mitad. ¿32 y el 100 tienen mitad? Sí, entonces aprovechamos. Mitad de 32, 16. Abajo mitad de 100, 50. Los dos deben tener mitad para sacar. Todavía tienen mitad los dos, así que aprovechamos. Mitad de 16, 8. Abajo la mitad de 50, 25. Ahora nos fijamos algo. Abajo quedó un 25 y arriba justo también hay un 25. Significa que se pueden eliminar porque son iguales. Siempre si alguno de arriba y de abajo son iguales se van. ¿Qué es lo que quedó? Arriba quedó un 8, solamente un 8. Abajo no quedó nada. Respuesta.